টেকনিক এডুকেশন পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন পঞ্চম শ্রেণীর গণিত পাঠ্যবইয়ের জ্যামিতির অধ্যায়ের নতুন একটি পর্ব নিয়ে এসেছি এই পর্বে আমরা একটি চিত্র থেকে একটা প্রশ্নের সমাধান দেখাবো তো এটা অনুশীলনের দ্বিতীয় অঙ্ক এই পর্বটিতে বলা হয়েছে ডান পাশের চিত্রের সামান্তরিকের বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য এবং কোনগুলো পরিমাপ নির্ণয় করো এখন দেখো আমাদের এই দুই নম্বর প্রশ্নের মধ্যে উল্লেখ করে দেওয়া আছে ডান পাশের চিত্র তার মানে এই যে এখানে যে চিত্রটা রয়েছে সেই চিত্রের কথা বলা হয়েছে আমাদের এখানে তো সামান্তরিক শব্দটা দেওয়া আছে হচ্ছে সামান্তরিক সামান্তরিক কথাটা বলে এই অঙ্কটা সহজ করার জন্য আমাদের এই সামান্ত শুধুমাত্র সামান্তরিক কথাটা বলার কারণে এই অঙ্কটা অর্ধেকটুকু আমাদের সলভ হয়ে গেছে মানে সমাধান হয়ে গেছে কিভাবে বলি যে তোমরা এখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ো হয়তো বা জ্যামিতি সম্পর্কে অত বেশি ধারণা হয়ে সারেনি কিন্তু যখন তোমরা আস্তে আস্তে ধারণাগুলো নিতে থাকবে বা নিয়ে সারবে তখন কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবে যে না সত্যি সত্যি এই সামান্তরিক কথাটা বলে এই প্রশ্নটা কিন্তু অর্ধেক অংশ সলভ করে দেওয়া আছে মানে সমাধান করে দেওয়া আছে শুধুমাত্র একটা শব্দের মধ্যে কারণটাকে একটু ব্যাখ্যা করে বলি তোমাদের দেখো খেয়াল করে যে জ্যামিতির পর্বে প্রথম পর্বে যেমনটা তোমাদের সংজ্ঞা কিছু পড়িয়েছে সেখানে কিন্তু আমরা সামন্তরিকের সংজ্ঞায় বলেছি যে যেই চতুর্ভুজটার বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান এবং সমান্তরাল দেখো সমান বলে কিন্তু আমি থেমে যাচ্ছি তার মানে তোমাকে ওই বিষয়টার প্রতি একটু মনোযোগ আকর্ষণ করাচ্ছি আমি যে যে চতুর্ভুজটার বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান এবং সমান্তরাল তাকে সমান্তরিক বলে তাহলে এটা যদি হয় তাহলে ক ঘ তার মানে একটা সামান্তরিক চিত্র সেটার মধ্যে বলা আছে ক খ গ ঘ এই হচ্ছে আমাদের একটা সামান্তরিক যার চারটা বাহু একটা বাহু হচ্ছে ক খ আরেকটা বাহু হচ্ছে খ গ আরেকটা বাহু হচ্ছে গ ঘ আরেকটা বাহু হচ্ছে ক ঘ এই হচ্ছে আমাদের চারটা বাহু আর এই সামান্তরিকের ক্ষেত্রে যে সংজ্ঞাটা আমরা বলে থাকি বিপরীত বাহু বলে থাকি তাহলে এই সামন্তরিকের ক্ষেত্রে বিপরীত বাহু কোনটা বিপরীত হচ্ছে ক খ এই বাহুর বিপরীত হচ্ছে গ ঘ তার মানে এই পাশের বাহুর বিপরীত বাহু হচ্ছে এটা ক খ বিপরীত বাহু হচ্ছে গ ঘ আর খ গ বাহুর বিপরীত হচ্ছে ক ঘ তার মানে আমরা সংজ্ঞা থেকে জানি যে বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান সমান্তরের কথাটা রেখে দিলাম অপাতত একটা অংশ নিয়ে আমরা আলোচনা করি সামান্তরিক মানে তার বিপরীত বাহুগুলো হচ্ছে সমান তাহলে ক খ যতটুকু হবে গ ঘ ততটুকু হবে তাহলে কিভাবে বলছি আমরা অর্ধেক সমাধান দেওয়া আছে সামান্তরিক তাহলে এই বাহু আর এই বাহু সমান আর ক খ এর মান দেওয়া আছে চার সেন্টিমিটার তার মানে যেহেতু ক খ এর মান চার সেন্টিমিটার গ ঘ এর মানও আলটিমেট দেওয়া আছে তোমার কাছে চার সেন্টিমিটার কারণটা হচ্ছে এটা হচ্ছে বিপরীত বাহু আর বিপরীত বাহু মানে সামান্তরিক বিপরীত বাহু মানে পরস্পর সমান হবে তাহলে ক খ যতটুকু গ ঘ ততটুকু এবার তার মানে প্রথম যে প্রশ্নটা দেওয়া আছে যে ক ঘ সমান কত সেন্টিমিটার ক ঘ হচ্ছে খ গ এর বিপরীত খ গ বাহুর বিপরীত মানে উল্টা দিকের বাহুটা হচ্ছে বিপরীত বাহু আর খ গ এর বিপরীত হচ্ছে ক ঘ খ গ যেহেতু ছয় সেন্টিমিটার তার মানে ক ঘ কত সেন্টিমিটার হবে এখানে যেহেতু একটা শূন্য স্থান দেওয়া আছে বা ফাঁকা ঘর দেওয়া আছে সেই ঘরের মধ্যে আমরা বা সমানের পরের অংশটুকুতে আমরা শুধু মানটা বসাবো তার মানে এ পাশে যদি ছয় হয় তার বিপরীত বাহুটাও কত হবে ছয় সেন্টিমিটার হবে তাহলে এটা ছয় এ পাশের ক ঘ এ বাহুটা হচ্ছে ছয় সেন্টিমিটার এবার দেখো ক খ এটা বিপরীত বাহু হচ্ছে গ ঘ ক খ যেহেতু চার তার মানে গ ঘ বাহুটাও হবে চার সেন্টিমিটার এটা তো গেলে বাহুর কথা এবার দেখো সামন্তরিকের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো আমরা পর্বভিত্তিক আলোচনায় ধারাবাহিকভাবে সবগুলো আয়তের বৈশিষ্ট্য আয়তের সংজ্ঞাগুলো কিন্তু আমরা আগে আলোচনা করেছি এবার আমরা ধারাবাহিকভাবে বৈশিষ্ট্যগুলো আস্তে আস্তে আলোচনা করে দেব বিভিন্ন পর্বে তো তার মধ্যে সামন্তরিকের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য যদি বলি যে বিপরীত বাহুগুলো সমান একটা বৈশিষ্ট্য বিপরীত বাহুগুলো সমান্তরাল এটাও একটা বৈশিষ্ট্য বিপরীত কোণগুলো সমান এটা একটা বৈশিষ্ট্য কর্ণ কর্ণদয় অসমান এটা একটা বৈশিষ্ট্য কর্ণ কর্ণদয় পরস্পরকে সমাধিখণ্ডিত করে এটাও কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য আর তোমরা যেহেতু ছোট মানুষ আরও মানে সহজ সহজ বিষয়গুলো বৈশিষ্ট্য হিসেবে তুমি উল্লেখ করতে পারো সামন্তরিকের ক্ষেত্রে চারটা কোণ রয়েছে মানে এভাবে বলা যায় একটা এটাও কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য তবে এটা একটা খুবই 
নগণ্য এটা কেউ উল্লেখ করে না সহজে তুমি ইচ্ছা করলে যদি এটা উল্লেখ করো তাহলে কিন্তু তোমার ভুল হবে না আবার চারটা বাহু থাকে সমান্তরিকে এটাও কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য তো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে বিপরীত বাহুগুলো সমান বিপরীত বাহুগুলো সমান্তরাল কর্ণদয় অসমান কর্ণদয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে বিপরীত কোণগুলো সমান এটা এগুলো হচ্ছে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তাহলে দেখো এই যে একটা শূন্যের মতো দাগ দেওয়া রয়েছে এখানে এই যে শূন্যের মতো একটা দাগ দেওয়া আছে এটা কিন্তু কোণের ডিগ্রি পরিমাপ যেমন এখানে খ কোণ অর্থাৎ খ কোণকে আমরা বলতে পারি ক খ গ এই তিন বর্ণ দিয়ে প্রকাশ করতে পারি অথবা খ কোণ সরাসরি আমরা শুধু খ কোণ বলতে পারি খ কোণের এখানে পার্টিগণিতের সংখ্যায় সত্তর ডিগ্রি বলা আছে সত্তরের উপরে ছোট্ট করে যে গোল চিহ্নটা দেওয়া আছে এটা কিন্তু ডিগ্রি বলা হয় এটাকে এটা কিন্তু সত্তরের উপরে পাশে কিন্তু শুনো না তুমি আবার সাতশো মনে করতে পারবে না এটা হচ্ছে সত্তর ডিগ্রি তার মানে এই কোণের পরিমাপ হচ্ছে সত্তর ডিগ্রি কোন কাকে বলে কোন হচ্ছে দুটি রেখা একটি বিন্দুতে মিলিত হলে এই রেখাংশ দুটার মধ্যবর্তী মধ্যবর্তী অংশটাকে বলা হয় কোন তাহলে মনে করো খ গ এই রেখাটা খ বিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে ক খ এই রেখাটা খ বিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে তাহলে এই দুই রেখা মধ্যবর্তী দুই অংশটুকু সেটা হচ্ছে কোন তার মানে এই কোণের পরিমাপ হচ্ছে সত্তর ডিগ্রি তুমি একটা চাঁদা বসালে এখানে চাঁদারা দেখবে যে এখানে ঠিক সত্তর ডিগ্রি পরিমাপ করা আছে এই চিত্র অনুসারে যদি বলি তাহলে দেখো সংজ্ঞা আমরা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা বলেছি যে সামন্তরিকের বিপরীত কোন সমান তার মানে খ কোণের বিপরীত কোন হচ্ছে ঘ কোণ খ কোণের বিপরীত কোন হচ্ছে ঘ কোণ খ যদি সত্তর হয় তাহলে ঘ কিন্তু সত্তর ডিগ্রি হবে খ যদি সত্তর হয় ঘ কিন্তু সত্তর ডিগ্রি হবে তার মানে এইটা আমরা খুব সহজেই বলতে পারি ক এর বিপরীত কত হবে মানে ক কত হবে সেটা কিন্তু আমাদের জানা নেই এটা একটু আমাদের জন্য একটু কঠিন হবে সেটা যেন আমরা একটু আলাদা করে রাফ করব তার আগে খ যেহেতু সত্তর তাই গটা সত্তর ডিগ্রি হবে এটা হচ্ছে সামান্তরিকের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাহলে আমরা বৈশিষ্ট্য যদি লিখতে চাই তাহলে দেখো লিখতে পারি যে আমরা জানি সামান্তরিকের বিপরীত বাহু ও কোনগুলো পরস্পর সমান এটা কিন্তু আমরা জানি আর বৈশিষ্ট্য কিন্তু রয়েছে আমাদের যেটুকু প্রয়োজন আমরা সেটুকু নিয়ে নিয়েছি সামান্তরিকের বিপরীত বাহু ও কোনগুলো পরস্পর সমান তাহলে এই বাহুর বিপরীত ছিল এই বাহু চার নিয়ে নিয়েছি আমরা এই বাহুর বিপরীতে ছিল এই বাহু ছয় আমরা নিয়ে নিয়েছি সমান এবার এই খ কোণের বিপরীত হচ্ছে ঘ কোণ তাহলে সেটা ঘ কোণটা দেওয়া আছে খ কোণটা দেওয়া আছে সত্তর ডিগ্রি সুতরাং ঘ কোণটা হবে সত্তর ডিগ্রি এটা আমরা বসিয়ে নিয়েছি এবার ক এর মানটার ক্ষেত্রে ক এর মান বের করার ক্ষেত্রে আমাদের একটু জটিলতায় পড়তে হবে সেটা আমরা লিখব যে একবার বলেছি আমরা জানি এবার আরও একটা বিষয় আমাদের জানা আছে সেটা লিখতে চাইলে লিখতে পারি আমরা আবার সামান্তরিকের চার কোণের সমষ্টি বা যোগফল সমান হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি টোটাল হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি বিপরীতগুলো যেহেতু সমান তার মানে আমরা বলতে পারি সুতরাং ক কোন খ কোন গ প্লাস কোন গ হচ্ছে এটার মান হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি এখন দেখো আমরা এখান থেকে ক এর মান জানি না ক যোগ খ এর মান জানি সত্তর ডিগ্রি যোগ গ এর মান আমরা জানি না যেহেতু ক এবং গ বিপরীত কোনগুলো যেহেতু সমান তাই আমরা একটার পরিবর্তে একই মানের পরিবর্তে অর্থাৎ বিপরীত কোন দুইটা বর্ণ আছে একই বর্ণ বসিয়ে দেব কেন এটা তোমাকে কিন্তু শুধুমাত্র আমি রাফ বোঝাচ্ছি এখন দেখো এ সত্তর আর সত্তর একশো চল্লিশ তার মানে দুইটা কোন ক যেহেতু এই দুইটা পরস্পর সমান মানে গ এর পরিবর্তে ক লিখতে পারবো ক এর পরিবর্তে গ লিখতে পারবো তাহলে আমি ক এর মানটা যেহেতু চাওয়া হয়েছে আমাদের কাছে তাহলে ক এর মানটা বের করতেছি আর তিনশো ষাট সত্তর আর সত্তর যোগ করলে হবে একশো চল্লিশ যেটা সমান চিহ্নের বাম পাশ থেকে যদি আমরা ডান পাশে নিয়ে নিই তাহলে বিয়োগ হয়ে যাবে আর বিয়োগের ফলাফলটা আসে হচ্ছে এই যে দুইটা ক মানে দুই ক এর সমান মান এই শূন্য থেকে শূন্য বিয়োগ করলে আমরা পাই শূন্য ছয় থেকে চার বিয়োগ করলে পাই হচ্ছে দুই আর তিন থেকে এক বিয়োগ করলে আমরা পাই হচ্ছে দুই তার মানে দুইটা ক এর মান পাই হচ্ছে আমরা দুইটা কোন ক এর মান পাই দুশো বিশ ডিগ্রি তাহলে ডিগ্রি বসাতে হবে বা এই দুই কিন্তু ক এর সাথে গুণ আকারে আছে তার মানে একটা ক কোন এটা ডান পাশে গিয়ে সমানের এক পাশ থেকে আরেক পাশে গিয়ে হয়ে যাবে ভাগ তার মানে দুইশো বিশ ডিগ্রি ভাগ হচ্ছে দুই এটা 
मानटा दाराय देखो बा शुद्ध मात्रो एक टक को कौन एर मान दारा बे दूध दारा भाग कोले देखो ये टा अमी बर्षों का एक बारे भाग करते बारे और तो तुम्हारे जो दिशामुश्चाय तुम्हें आला देखो राफ करने बे दूसरों बीच के दूध भाग कोले हमारा पाए एक्शन दोष तार माने ये को कौन एर मान हो बे एक्शन दोष डिग्री ये को आर गौ हमार एक कथा साथे इजे इखने जामी लिखे सी जावर समुद्र के चार कुने समुच्चि तीन सौ साठ डिग्री तुम्हें ए एक्शन दोष एक्शन दोष शत्रु शत्रु जो जो करे देखो चाट्टा चाट्टा जाएगा ताल देखो तुम्हारे तीन सौ साठ होय किना तो हमारा कोयर मान पे लाऊँ चे एक्शन दोष डिग्री तो देखो ए दुटा मिल ए तीन सौ साठ डिग्री आज भी जब दियो ए टाइप टाप तुम्हारे कौन क्लियर होगा बिषय टा जे तुम्हीं जो तो जोखन जान में जे जो तुम उधर चार टक कोने समुच्चित माने ही होते हैं चार समुकुन बात तीन सौ साठ डिग्री तो अखन किंतु ए आँखों को लो तुम्हीं खूब शाहजी करते वार भी तो आशा करिए ये पार्वत थे के तुम्हारे चित्र तो आरो तुम्हीं निजे थे के एक ही सोप आँको प्रैक्टिस करो जाते करे तुम्हार आर शाओज है जाए मने तुम्हीं खूब शाओजे पारो तो पर बुर्ती पर भी हमरा इधर ने रारो आँको समाधन करो शेखलो देखना मंत्रण जानी ये पर बुटेखने शेष कुर्सी खुदाबिस